ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗാണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഗേൾസിനുള്ള പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗ് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഇപ്പം ബോയ്സിൻ്റെ ഒരു ബനിയൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഡൽ കളേഴ്സാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് വൈറ്റ് ചാർട്ട് പേപ്പർ സ്റ്റെൻസിൽ വെട്ടാൻ വേണം ഈ കളറിലെ ചാർട്ട് പേപ്പർ നമുക്ക് ഈ ബനിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇത് ഫെവിക്കളിൻ്റെ കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം സിസർ വേണം ഇത് റിബൺ വേണം അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഐലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേണം പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വേണം ഐലറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് വേണം ഹാമർ വേണം ഒരു പീസ് തടിയും വേണം പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫെവിക്കോളിൻ്റെ എ പ്ലസ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുന്ന പശയാണ് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെത്തേഡിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ബോയ്സിൻ്റെ ഷർട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്ത് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫായിട്ട് ഒരു ഷർട്ട് വരയ്ക്കുക ഷർട്ട് ബനിയന ഓട്ടോ ഡിറ്റിസ് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് വരച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് മാതിരി ഇരിക്കും കൈയും താഴത്തെ ഇതും കൂടെ വരച്ച് എന്നിട്ട് സിസറെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബനിയനായി രണ്ടും ഒരേപോലെ വരും ഇനി ഇതിനെ നമ്മുടെ ചാർട്ട് കളർ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഇതിനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് പീസ് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലോങ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യണം ആ പീസ് അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബനിയൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വീതി സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് അളവെടുത്ത് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോയി എൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു സൈഡ് എ പ്ലസ് പശ തേക്കുക തേച്ച് ഒരു പീസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കുക രണ്ട് സൈഡ് ഒരേപോലെ ലെങ്ത് വന്നു എന്ന് മുകളിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഒരേപോലത്തെ ലെങ്തിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം പീസിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇനിയും പശ തേക്കുക ഇവിടുത്തെ പീസ് അതിലും പശ അയച്ച് ഈ ബനിയൻ്റെ മറ്റേ പീസ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇതിനെ നേരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈറ്റ് ഒരേപോലെ ആണോന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് വയ്ക്കണം ഒരു സ്കെയിലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ സ്കെയിലോ ഒരു സിസറും എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എടുക്കും ഇത് ഒട്ടാനായിട്ട് 
ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് ഇപ്പം ഇത് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബന്യൻ്റെ ക്യാരി ബാഗ് ഇതിന് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനും ഉണ്ട് ഹാൻഡിലും വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അങ്ങ് തീരും ആദ്യം ഹാൻഡിൽ വെക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും അത് പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വെച്ച് ഇതേപോലെ ഇവിടെയും അതിൻ്റെ നേരെ ആയിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതിൽ ഹൈലറ്റ് വയ്ക്കുക ഹൈലറ്റ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിബൺ കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് റിബണിങ് ഇളകി വരും ഹൈലറ്റ് വെച്ച് ഒരു തടിയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് ഹൈലറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇനി റിബൺ എടുത്ത് ഒരേ നീളത്തിന് രണ്ട് പീസ് വേണം ഇതേ ലെവലായിരിക്കണം മറ്റേ റിബൺ ലെവല് നോക്കണം ക്യാരി ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം ഇവിടെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഐ ആം എ ഗുഡ് ബോയ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബോയ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് നല്ല കള്ളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും സൈഡിൽ എഴുതി ഇതേപോലെ മറ്റേ സൈഡിൽ എഴുതണം നമ്മുടെ ക്യാരി ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബോയ്സിൻ്റെ ക്യാരി ബാഗാണ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം ബന്യൻ്റെ ഷേപ്പിന് പകരം ഷർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു കോളറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അത് അവരവരുടെ ഐഡിയ പോലെയാണ് ഈ ഐ എം എ ഗുഡ് ബോയ് എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് സൈഡും എഴുതണം ഈ സൈഡും എഴുതണം ഈ സൈഡും എഴുതണം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാരി ബാഗാണ് ഇത് ഇപ്പം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഷർട്ടോ ബന്യനോ ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുട്ടത്തോട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ടത്തോട് മാത്രം മതി മുട്ടത്തോട് ഓറഞ്ച് പെയിൻറ്റ് പിന്നെ കറുത്ത ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഫെവിക്രലിൻ്റെ ഓറഞ്ച് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ പിന്നെ മഞ്ഞ കളറിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ കളറിലുള്ള ഫർ ക്ലോത്ത് പിന്നെ ഒരു ഷീറ്റ് ചാർട്ട് പേപ്പർ ബ്രൗൺ പേപ്പർ ഏതായാലും മതി പിന്നെ പഞ്ഞി പിന്നെ നൂലും വേണം കെട്ടാനായിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ മെത്തേഡിൽ പോകാം മുട്ടത്തോട് 
इत्रे वलपति मोड़ पोटचारण अब तीर चुदाद ओवर वलुदायपुर वृत्क कर क्लोत और चष्ण मुझे पटिया कलर चुक वरा पोसीशन आ तल नूल वूल कलर इतना विरी वर कुछ रिंगिस् विरी आवड़े चिंगिस् का इत्र मे तल इन जस्ट पों नोक अरुजी मुटे आगे वो अगर करजा वो इन चुनौना चुनौर पीस फैब्रिक ग्लू अलग फेविकोल ऐसी
കരയുന്ന ചുണ്ടാണ് ഇപ്പം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ചുണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്ന് മതി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കുമ്പോൾ കീഴിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് കരയുന്ന എഫക്റ്റ് വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം മുട്ടത്തോട് വെച്ച് എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റിൽ പഞ്ഞിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ കുറേ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഇത് കരയാത്ത കുഞ്ഞാണ് കണ്ണ് ചുണ്ട് വെറുതെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് കരയുന്ന ചുണ്ടാണ് രണ്ട് ചുണ്ട് ഇതും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതും കൂടെ ഇത് കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ എഫക്റ്റ് വരുള്ളൂ ചെറിയൊരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് ചില കോഴിക്കുഞ്ഞൊക്കെ വെറുതെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ചിലതിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ടേബിളിലൊക്കെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് വെക്കാൻ നല്ലതാണ് ചുണ്ട് ഓറഞ്ചോ ബ്രൗണോ എന്ത് വേണം ഇടാം കണ്ണ് കറുത്ത മുത്ത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത പെയിൻ്റ് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത